chào tất cả các bạn đến với kênh hiểu đi làm đúng nha hôm nay mình cái làm cái clip uh, uh, giới thiệu với các bạn một cái tủ điện bảo vệ mắt pha thì uh, trong ngành điện ba pha mọi người thì uh, cái yếu tố mà đảm bảo đủ ba pha nó rất là quan trọng nha nếu mà mình 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 uh, điện mình mà không đủ ba pha mắc một trong ba pha thì nó sẽ gây cho hư hỏng thiết bị cho nên thì khách hàng này ở thành phố ở tỉnh tỉnh nghệ an thì quyết định là giao cho mình làm một cái tủ điện bảo vệ mắt pha cho cái phụ tải của anh ấy nguyên cái nguyên cái dàn phụ tải của anh ấy là ảnh nói chạy là tầm bảy chục ampe hay gì đó thì mình sẽ lắp là một trăm ampe nhưng mà ở đây mình lắp dư luôn là lắp là một trăm hai mươi ampe luôn đây đây là cái khởi tổng của hãng Mitsubishi. Thì đây tôi chọn cái khởi 125A. Để thì sơ lược về cái tủ này thì nó mặt ngoài nó sẽ gồm có ba cái đèn báo pha. Nếu mà đủ ba pha thì đèn ba đèn này nó sáng lên, còn nếu mà mắc một trong ba pha thì một có một cái đèn nào nó mắc pha thì nó sẽ tắt. Tắt thì lúc đó thì khởi động từ bên trong nó sẽ nhả lên và không hút nữa cấp nguồn cho cái cái nhà xưởng của anh ấy nữa. Đấy, còn đây là nút khẳng khi nào gặp gì thì mình lại mình nhấn khẳng vào thì cái 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 tủ mình nó sẽ không cấp nguồn cho phụ tải nữa mọi người để thì bên trong bên trong đây là cái hệ thống đi dây à, đi dây điều khiển còn đây đây là nguồn vào à, tôi ra cái domino sẵn à, nguồn vào 380 v thì về mình chỉ cấp 3 pha vào đây pha một pha hai pha ba vào và dây nguội thì mình tôi có ra một cái dây ba dây nè đó thì mình nối dây nguội vào cái ba cái dây trắng này à. thì nguồn vào sẽ được cấp vào đầu khởi à. nguồn vào nó sẽ được cấp vào trên đầu khởi mọi người đây một pha một nè thì nó sẽ đi lên pha một à. pha hai sẽ lên pha hai và pha ba sẽ lên pha ba còn đây là ba cái dây dây nhỏ này là ba dây điều khiển à, nó sẽ được cấp nguồn cho cái con bảo vệ mắt pha xc 3 dlc này à, con bảo vệ dlc này thì con bảo vệ dlc này nó có một cái số tiếp điểm như thế này đây thì nó có là chân 1, chân 2, chân 3 này một hai ba là ba dây nguồn cấp vào nó là 380 v nó là lửa một lửa hai lửa ba sẽ được cấp vào một hai ba đây còn chân 5, chân 6 là hai cái chân thường mở rồi khi nào mà nó đủ ba pha điện điện cấp vào đủ ba pha hết không có mắc pha nào á thì cái năm sáu này nó sẽ đóng lại à, đó. thì đóng lại thì lúc đó như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái tiếp điểm năm sáu này để chúng ta uh, chúng ta đấu điều khiển đúng rồi để chi khi nào mà mắc pha thì nó mở cái tiếp điểm này ra ha nó mở cái tiếp điểm này ra thì nó sẽ không có làm cho cái khởi động từ hút nữa nó không có nó không có đóng khởi động từ mà nó nhảy không từ ra đấy thì uh, dựa trên cái nguyên lý hoạt động của cái con này thì mình sẽ lắp uh, theo như vậy một tí nữa thì tôi sẽ chia bạn sẽ bán vẽ cho anh em xem và anh em sẽ dễ hiểu hơn để thì anh em mọi người ba dây trên đầu khởi này khi mà nó có nguồn thì nó sẽ cấp nguồn cho ba cái bộ này đây ba cái ba cái chân một hai ba của con bảo vệ mắt pha thì lúc đó đủ pha thì nó sẽ đóng tiếp điểm này lại đóng tiếp điểm này lại nó cấp nguồn cho cái gờ lê trung gian này À, gờ lê trung gian này thì gờ lê trung gian này nó mới nó mới cấp nguồn cho cái cuộn coi của khởi động từ à, cuộn coi khởi động từ à. thì khi nào mà có điện thì gờ lê kiến này khi nào mà đủ điện áp thì bộ bảo vệ mắt pha này nó sẽ cấp nguồn cho gờ lê kiến và lại gờ lê kiến này nó sẽ cấp nguồn cho khởi động từ này đóng khởi động từ lại à. thì đầu ra khởi động từ đây khi nào mà khởi động từ đóng thì ba pha trên đầu trên nào một hai ba nó sẽ thông với ba pha đầu dưới theo thứ tự là một không một hai không hai ba không ba nó thì tôi sẽ đi một cái dây đi xuống đây tôi trấu ra phụ tải và tôi xài đó nó năm nay như vậy ha thì bây giờ ở đây do tôi không có điện ba pha thì tôi sẽ thử là thử điện một pha Đấy. cho nên tôi sẽ cầu cái tiếp điểm này qua tôi đã, đã giả, giả sử là trường hợp là nó đủ pha thì năm sáu này nó sẽ thông à. bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé cái pha điều khiển của tôi là pha giữa rồi cho nên tôi cấp lửa vào pha giữa và nguội à, nguội vào dây trắng thì ở đây chiếu cb nè vàng là lửa nè sẽ cấp vào đây à, xanh là nguội thì sẽ nối vào dây trắng 
bây giờ tôi sẽ đóng lên đấy lập tức khởi động từ có điện đấy, mọi người khởi động từ nó hút rồi nè đấy thì cái pha giữa này nè pha giữa này là pha mình cấp nguồn vào nè nó nó có lửa thì lập tức đầu ga nó sẽ có lửa mọi người đây đầu ga nó có lửa đấy, mọi người thấy không nè đầu ga có lửa đấy không còn hai pha này là hai pha này thì nó sẽ thông nhau thì mình sẽ lấy cái đồng hồ mình kiểm tra coi nó thông nhau không là nếu thông là ok nhé để tôi lấy đồng hồ và tôi đo cho mọi người xem thì bây giờ tôi sẽ có một cái đồng hồ đó đồng hồ đa năng này tôi sẽ chỉnh thang đo điện trở chỉnh thang đo đo thang thông mạch đó thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra đây tôi chặt hai que lại có nó thông không ha đây thông hay mọi người thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra coi cái chân giữa thì nó thông rồi nó thông cho nên nó mới cấp nguồn lửa ra đây bây giờ mình tôi sẽ kiểm tra hai chân bìa đây, hai chân bìa đấy mọi người thấy nó thông nhau ha rồi tới chân bìa bên đây chân giữa thì không kiểm tra hết tại chân giữa nó có điện một tay quay một tay làm nó hơi khó mọi người thông cảm nhé đấy mọi người thấy thông nhau ha đây ok vậy là cái tủ mình hoạt động tốt rồi đó khi nào mà mắc một trong ba pha thì cái gờ lê kiến này nó không có điện gờ lê kiến này nếu mà là gờ lê kiến này mà nó không có điện thì nó nhả ra liền ha nó nó có điện thì đóng lại nè nhả ra nè đóng lại nè thấy mọi người như vậy là cái tủ mình nó đã hoạt động tốt rồi đó mọi người còn trường hợp mà đang mà chạy gì mà mọi người thấy có cái gì khẳng cấp mọi người nhắn vào đây là nó nhả không từ cái liền đấy thì cái tủ mình nó không hoạt động nữa cho dù nó có đủ pha đi nó cũng không hoạt động ha đó là cái nút khẳng cấp công dụng của nút khẳng cấp này bây giờ tôi sẽ chia sẻ bản vẽ cho mọi người xem để tôi lấy cái cuốn tập và tôi tôi vẽ sơ lược về cái bản vẽ của cái mọi người xem nhé đây để tôi uh, chia sẻ bản vẽ luôn cho mọi người có muốn tự lắp ở nhà thì lắp nhé thì ở đây mình sẽ lấy một dây lửa ha, lửa sẽ đấu qua nút khẳng nút khẳng này nó qua thường mở ra lấy kiến giờ cũng coi ha ồ cũng coi khởi động thực và khởi động tự đi về ngồi đấy khởi động tự về ngồi cái này là tiếp điểm của ra lấy kiến ha ra lấy kiến thì cái uh, bảo vệ mắt pha đây đây bảo vệ mắt pha có chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5, chân 6, chân 7, chân 8. Thì lửa 1, lửa 2, lửa 3 mình sẽ cấp vào đây. Lửa 1 nè, lửa 2, lửa 3. À. Thì mình sẽ lấy một lửa 2, à, tôi lấy một lửa 2, tôi đấu qua chân số 5. Đấy, đấu chân số 5. Và chân số 6 này, tôi đấu qua gờ lá kiến. À, tôi đấu qua gờ lá kiến. Gờ lá kiến về ngụy. Đấy thì mọi người thấy nè khi nào mà lửa một lửa hai lửa ba nó có điện ha thì cái chân lửa hai này nó cầu qua chân âm là chân năm cũng có điện luôn thì lúc đó nếu mà đủ điện lửa một lửa hai lửa ba thì năm sáu nó sẽ đóng lại thì tự lập tức sáu này nó có điện cấp nguồn cho gà lá kiến à, gà lá kiến gà lá kiến thì về nguội thì là luôn lập tức gà lá kiến nó được nuôi nguồn nó có nguồn thì lúc đó tiếp điểm khi mà gà lá kiến nó có nguồn rồi đó, thì tiếp điểm thường mở gà lá kiến này sẽ thành thường đóng ha thường đóng thì lửa này nó sẽ đi qua thường đóng thường dừng khẩn cấp và đi qua cái tiếp điểm đóng này cấp nguồn cho cũng coi thêm từ ca thì không từ ca gì ngồi thì lúc đó là tức khởi từ ca đóng các mọi người đó, thì khi mà chúng ta nhắn nút dừng khẩn là nó trở thành thường mở thì nó sẽ ngừng đó thì sẽ ngừng còn nếu mà trường hợp mắc pha thì tiếp năm sáu này nó mở ra gọi là kiến này không có điện thì nó sẽ trở về giờ này trở thành trạng thái thường mở đó, trở thành thường chánh thường mở 
thì lúc đó khởi động từ ca không được cấp nguồn đó, nó nguyên lý hoạt động vậy hả mọi người <cười> bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test tủ lại một cái nữa à, tôi test tủ lại cái nữa này tắt tắt cb để không từ nhả lên đóng cb lên đóng từ đóng xuống tắt cb nhả rồi ok hết mọi người rồi video mình đến đây kết thúc rồi, xin thân ái tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo và nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một lượt like một lượt đăng ký một lượt chia sẻ nhé xin thân ái tạm biệt